హలో యూర్ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఈరోజు తెలంగాణ గ్రూప్ ఫోర్ పేపర్ టూ క్లాస్లో ఫిఫ్త్ క్లాస్ క్యాలెండర్ టాపిక్ క్యాలెండర్ టాపిక్ నుండి అయితే మనకి ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్లో మనకి రెండు నుండి మూడు అయితే రావడం జరిగిందని అంటున్నారు సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫార్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు వస్తుందనేది చూసాం ఈ క్లాస్లో బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఇంతకుముందు సేమ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు వచ్చిందనేది ఈ క్లాస్లో చూడబోతా ఉన్నాం దయచేసి ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి ఆ వీడియోలో అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయండి అని చెప్తా ఉన్నానో దానికి ఆన్సర్ కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వారికి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి అండ్ అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఓకే సో నోటిఫికేషన్ వచ్చాకనే గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చాకనే చదువుదాం అప్పటి వరకు రిలాక్స్ అవుదాం అంటే మాత్రం చాలా కష్టమవుతుంది ఇవి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అయ్యే కనుక మీరు ఎవ్వరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినా క్లాసెస్ అయితే ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకే సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లోనైతే చూడడం జరిగింది ఫార్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి అనేది ఓకే సో సిమిలర్గా బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ కూడా సేమ్ అదే మెథడ్లో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఓకే సో మనం ఒక్కసారి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ది రిమైండ్ చేసుకుందాం దాంతోపాటు బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ కూడా మనం చేద్దాం ఓకే సో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ చేద్దాం సారీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫార్వర్డ్ చేసాం కనుక ఈ క్లాస్లో మనం ఫార్వర్డ్ చేసి తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఏ విధంగా వస్తుందనే చూద్దాం సో సమానమైన క్యాలెండర్ అంటే ఏంటండి నాన్ లీప్ ఇయర్ అయితే నాన్ లీప్ ఇయర్ ఉండాలి లీప్ ఇయర్ అయితే లీప్ ఇయర్ ఉండాలి ఈ కండిషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సో రెండు వేల ఇరవై మూడుకి సమానమైన క్యాలెండర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇరవై మూడు నుండి నెంబర్స్ రాసుకోవాలి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఓకే సో మనకి ఆప్షన్స్లో ఇచ్చిన ఒక ఇరవై ఇరవై పదిహేను వరకు రాసుకున్నా సరిపోతుంది ఓకేనా ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఓకే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై రెండు వేల ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ముప్పై రెండు రెండు వేల ముప్పై మూడు రెండు వేల ముప్పై నాలుగు రెండు వేల ముప్పై ఐదు సో ఇటు వరకు అయితే ఆపేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకున్నామండి మనం నాన్ లీప్ ఇయర్ అయితే వన్ నెంబర్ వేసుకోండి లీప్ ఇయర్ అయితే టూ నెంబర్స్ వేసుకోండి అని అనుకోవడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ కనుక వన్ పెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ అనేది లీప్ ఇయర్ కనుక టూ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇవన్నీ ట్వంటీ ఎయిట్ లీప్ ఇయర్ ట్వంటీ నైన్ నాన్ లీప్ ఇయర్ థర్టీ నాన్ లీప్ ఇయర్ థర్టీ వన్ నాన్ లీప్ ఇయర్ టూ వన్ 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 సో లీప్ ఇయర్ కాదా అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇయర్ని ఈ విధంగా ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీ కానీ ట్వంటీ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రం దాన్ని ఫోర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై చేయాలి అప్పుడు రిమైండర్ జీరో వస్తే అది లీప్ ఇయర్ లేదంటే నాన్ లీప్ ఇయర్ అదేవిధంగా సెంచరీస్ అంటే పన్నెండు వందల సంవత్సరం రెండు వేల సంవత్సరం రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాలు లాస్ట్కి టూ డిజిట్స్ ఏవైతే జీరో ఉంటాయో వాటిని మనం లీప్ ఇయర్ ఆ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఆ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడెడ్ బై చేయాలి సపోజ్ ఒకవేళ రెండు వేల ఒక ఉందా అనుకోండి ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడెడ్ బై చేస్తే హండ్రెడ్ రిమైండర్ వస్తుంది సో ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఓకేనా ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఏ స్టెప్ అనుకున్నామంటే జస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం వన్ ప్లస్ టూ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఇక్కడ ఎయిట్ అంటే సెవెంత్ టేబుల్ సెవెన్ కానీ ఫోర్టీన్ కానీ ట్వంటీ వన్ ఈ విధంగా వచ్చే వరకు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఎయిట్ కదా సో సెవెన్ని ఓవర్ కమ్ చేసింది అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ టెన్ లెవెన్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ సో రెండు వేల ముప్పై మూడు వరకు మనకి సెవెంత్ టేబుల్ అనేది క్లియర్గా అయింది రెండు వేల ముప్పై మూడు వరకు సో మనం ఏమనుకున్నాం ఆ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అదే మన ఆన్సర్ సో రెండు వేల ముప్పై మూడు వరకు మనకి సెవెంత్ టేబుల్ కన్ఫర్మ్ అయింది కదా అని రెండు వేల ముప్పై మూడు ఆన్సర్ పెట్టకూడదు ఆ నెక్స్ట్ టర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అదే మన యొక్క ఆన్సర్ ఓకేనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇది ఫార్వర్డ్ క్యాలెండర్ మరి బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఎలా సార్ దానికి ఏదైనా మెథడా అంటే దానికి సేమ్ ఇదే మెథడ్ మనం కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదు వెరీ ఈజీగా అదే
అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదమూడు వరకు రాద్దాం సపోజ్ సో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సేమ్ ఇప్పట్లానే నాన్ లీపియర్ అయితే వన్ లీపియర్ అయితే టూ సో ట్వంటీ త్రీ అనేది నాన్ లీపియర్గా వన్ 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 టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది లీపియర్ సో ఇక్కడ టూ అండ్ వన్ 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 సిక్స్టీన్ అనేది లీపియర్ సో ఫిఫ్టీన్ అనేది నాన్ లీపియర్ ఫోర్టీన్ అనేది నాన్ లీపియర్ థర్టీన్ అనేది నాన్ లీపియర్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి యాడ్ చేసుకోవాలిగా సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సో సెవెంత్ టేబుల్ ఇక్కడికి సాటిస్ఫై అయింది మనకి సెవెంత్ టేబుల్ ఇక్కడ సాటిస్ఫై అయింది కనుక ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనేది ఆన్సర్ మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేది నాన్ లీపియరే కదా సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనేది కూడా నాన్ లీపియర్ ఈ కండిషన్ మాత్రం మీరు ఫాలో అవ్వాలి అంటే మనకు వచ్చింది నాన్ లీపియరా లీపియరా మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది నాన్ లీపియరు మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటిది నాన్ లీపియర్ అప్పుడు మాత్రమే ఆన్సర్ లేదు అంటే మాత్రం మళ్ళీ ఆ కంటిన్యూటీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీరు మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఒకసారి చెప్పాం చూడండి అది మీకు క్లియర్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ రెండు వేల పదహారు వరకు రెండు వేల పదిహేడు వరకే మనకి సెవెంత్ టేబుల్ అయింది అనుకోండి రెండు వేల పదహారు అనేది నాన్ లీపియర్ కదా లీపియర్ కదా రెండు వేల ఇరవై మూడు అనేది నాన్ లీపియర్ అప్పుడు రెండు వేల పదహారు ఆన్సర్ పెట్టకూడదు మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి కంటిన్యూగా చేసుకుంటే వెళ్ళాలన్న టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఇట్లా ఓకేనా సో మనం వన్స్ ఒకసారి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటిది అనేది వచ్చాక మనం ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోవాలి అంటే లీపియరా నాన్ లీపియరా ఏంటి అనేది ఓకేనా సో ఈ విధంగా బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ కూడా సేమ్ సో రెండు వేల ఇరవై మూడుకి ఆన్సర్ ఏంటిది రెండు వేల పదిహేడు అనేది బ్యాక్ క్యాలెండర్ సో ఒక్కసారి చూద్దాం నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ సో బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ మాత్రమే ఇప్పుడు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక ఓకే యా నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ సో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్కి సమానమైన క్యాలెండర్ ఏంటి అనేది కనుక చూస్తే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ నైన్టీన్ నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ వరకు ఆపేద్దాం మనం నెంబర్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్స్ వేసుకోవాలి నైంటీ ఫైవ్ అనేది నాన్ లీపియర్ వన్ నైంటీ ఫోర్ అనేది ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ కనుక ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది లీపియర్ మళ్ళా ఓకేనా ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సో నైన్టీన్ నైంటీ వరకు మనకి అది సెవెంత్ టేబుల్ సాటిస్ఫై చేసింది సో నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏముంది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ కదా బ్యాక్వర్డ్లో దీని కింద ఏముంది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ సో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్కి సమానమైన క్యాలెండర్ ఏంటిది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ మరి ఏదైనా కాదని చెక్ చేసుకోవాలి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది నాన్ లీపియర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ అనేది కూడా నాన్ లీపియర్ సో ఆన్సర్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది సో ఇక్కడ స్టాప్ చేయొచ్చు సో మీకు ఈరోజు చిన్న ఏమంటారు క్వశ్చన్ అయితే ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి ఫ్రంట్ క్యాలెండర్ ఏంటిది ఫార్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఏంటిది అదేవిధంగా బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఏంటిది అనేది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కాకుండా ఈ విధంగా ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఈ విధంగానైతే మీరు కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి దయచేసి ఓకే ఆ విన్న వంద నూట యాభై మంది అయినా కానీ మీరు ఆన్సర్ కనుక కింద క్లియర్గా అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్తే చాలా సంతోషిస్తా ఓకే సో ఇది ఈరోజు క్లాస్ అండ్ మీరు కొద్దిగా షేర్ చేయండి వీడియోస్ షేర్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది చెప్పడానికి కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో మీరు షేర్ చేయండి డెఫినెట్లీ ఇంకా కొద్దిగా ఫాస్ట్గానే అయితే క్లాసెస్ మూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్